was it useful to have a little bit of an exchange with each other about those shlokas? Fue útil el intercambio entre ustedes acerca de esos shlokas? It yes. is always a good idea because we understand something, but unless we try to either exchange or express it, sometimes it's not very clear. Eh, siempre es una buena idea, debido a que a veces entendemos algo, pero si no intentamos externalizarlo, eh, a veces nos damos cuenta que no estaba tan claro. Actually, this is a lesson which we very much learn particularly in physics, in most sciences, that it's easy to say what the Newton's laws of motion are. But unless you can actually solve the problem based on them, you don't really understand. Esta es una lección que aprendemos muy bien en física, porque podemos enunciar muy sencillamente las leyes de Newton, pero hasta que efectivamente no intentamos resolver el problema, no nos damos cuenta realmente el manejo que tenemos de las mismas. So the same laws were used for nearly 200 years to explain all the planetary motions. So if they are so easy to understand just by hearing them, then you don't need 200 years of physicists working on them. Estas leyes han sido utilizadas por 200 años para explicar el movimiento de los actos y entonces si eran tan sencillas de entender, ¿por qué que necesitamos 200 años de física? I want to return to one of the ideas that we spoke about this morning and a related idea. Quiero volver a una de las ideas de que hablé esta mañana y a una idea relacionada. There is a remark of Krishna in the Bhagavad Gita that a yogi sees everyone in the self and the self in everyone. Eh, hay una cita de Krishna en el Bhagavad Gita en que cada yogi ve al todo en, el, en cada uno y a cada uno en el todo. In a way, from the perspective of the Bhagavad Gita, as well as really practically the whole of Indian philosophy, the highest spiritual realization is that I am God. And the put in the Bhagavad Gita in the majority of the scriptures Indias, the major alcance spiritual is to say, "Yo soy Dios." More technical way of saying this is, Atman is Brahman. Una forma más técnica de decir esto es Atman es Brahma. Or actually explicitly it is said in the oldest Upanishad, I am Brahma. O como se dice en el más antiguo de Upanishadas, yo soy Brahma. Now, as you know, in the biblical tradition, this is the greatest heresy. Como imaginan, lo saben, en la tradición bíblica, esta es de las más grandes herejías. So, it is useful for us to take a few minutes here to see a very large difference in the expressions in the two traditions. Entonces, vale la pena que aquí nos tomemos unos pocos minutos para ver la inmensa diferencia en la expresión de ambas tradiciones. First of all, simply to remind you, this was the charge against Jesus Christ that I quote, a mere man, you claim to be one with God. Eh, de hecho, quiero recordarles que ese efectivamente fue el cargo que se le hizo a Cristo. Eh, y él cita, un mero hombre diciendo ser Dios. And even among the angels, just to remind you that Lucifer was the highest of all angels. 
y entre los ángeles Lucifer era el más alto entre todos los ángeles. And why is it that these days Lucifer is regarded as the devil? Y por qué es que hoy Lucifer se lo considera, se, se lo considera el demonio? And of course you can count on HPV using the first the title of the first Theosophical journal was Lucifer. Y si se acuerdan de HPV, el primer el título del primer eh, de la primera revista Theosophica era Lucifer. Lucifer literally means the light bearer. Lucifer literalmente significa el que lleva la luz. So clearly this is a very high designation. Eh, entonces claramente este es un cargo muy elevado. But why was Lucifer demoted or expelled from heaven? Pero entonces, ¿por qué fue Lucifer eh, echado del cielo, removido del cielo? We have a very clear indication of this in the book called Azay, by Prophet Azay. Eh, tenemos un ejemplo de esto en el libro de Isaías, creo. Because Lucifer wished to be like the Most High. He wished to be like God, so he was expelled from him. Eh, ahí dice que esto es debido a que Lucifer quería ser como el más alto. Él quería ser como Dios. So I hope you see the problem that in what is regarded in India as the height of spiritual realization is regarded in the Indian in the biblical tradition as the height of blasphemy. Y entonces. Así como en la tradición india se considera la aspiración espiritual más alta, en la tradición bíblica se la considera la mayor de las herejías. And this is very much echoed in the Bhagavad Gita. At least a dozen times Krishna says, I am seated in the heart of everyone. Y esto también está en el Bhagavad Gita. Cuando, Cristo, cuando Krishna dice, estoy sentado en el corazón de cada uno de ustedes. In fact, in one of the chapters, 16 chapter, he even says, I am seated in the body of everyone. Y de hecho hasta, él llega a decir en el capítulo 16, estoy sentado en el cuerpo de cada uno de ustedes. So, it is good for us to take a few moments to Clarify the situation. And the issue goes back really to the very beginning. El problema va hasta el real, al bien, hasta el comienzo, bien al comienzo. In each culture or each tradition, there is somehow a mythology or ideas of how did the universe came to be. In cada cultura hay cierta idea de cómo es que surgió el universo. So of course the biblical tradition begins with the book of Genesis and it is said that God created the world. Entonces la tradición bíblica comienza en el Génesis y dice que Dios creó el universo. But God remains different from the world. Pero Dios permanece siendo distinto del mundo. Now, strictly speaking, in the Indian tradition, there is no creation myth. Estrictamente hablando, en la tradición india, no hay un mito de creación. What is there is an emanation myth. Lo que existe es un mito de emanación. God did not create the world, God emanated the world. Dios no creó el mundo, sino que emanó el mundo. The word we use is Brahma, but I'm using God here just for simplicity. Eh, la palabra que se usa es Brahma, pero yo estoy usando Dios para simplificar. So, God is not only 
in everything God is everything. Entonces, no es que Dios está en cada cosa, sino que es cada cosa. So, strictly speaking, there is no separation between the sacred and the profane. Entonces, estrictamente hablando, no existe división entre lo sagrado y lo profano. Everything is sacred. Everything is divine. Todo es sagrado. Todo es divino. The classical analogy that is used in the oldest Upanishad, which is Brahad Aranya Upanishad, those of you who know it, is as a the spider web oozes out of the substance of the spider. Eh, la analogía que se usa en el más antiguo del Upanishad es eh, a, me, a medida que la red la tela de la araña sale de la mismísima sustancia de la araña then the spider can move anywhere on the web or even away from it entonces la araña puede moverse a cualquier lugar de esa tela y aún salir de la tela So what is a very big theological problem in the biblical tradition namely if God is completely transcendent what interest can he have in the world if he is completely immanent then he cannot be free of the world Entonces el problema en la tradición bíblica es que si él es completamente trascendente entonces qué problema qué, qué interés puede tener en el mundo y si él es completamente inmanente Imminent. si él es completamente inmanente entonces uno nunca puede ser libre del mundo this theological problem is very nicely solved in Christianity by the son of God who takes form in the world eh, este problema lo resuelve la, la teología cristiana de una forma muy sencilla es con Jesucristo llevando al Hijo de Dios al mundo therefore Christ becomes the connecting link between the world and God entonces Cristo se transforma en el eslabón que une al mundo y a Dios but that problem of the conflict between transcendence and eminence actually does not arise in the Indian philosophy. Pero el problema este entre trascendencia e inmanencia no surge en la tradición india. Because the manifested universe is in fact Brahman. Porque el universo manifestado es de hecho Brahman. But just like the spider, it can also move away from the manifested universe. Pero al igual que la araña, puede salirse del universo. Now, therefore, strictly speaking, everything is Brahman, including this table, this glass, this pen. Entonces, hablando estrictamente, todo es Brahman. Esta mesa, este lápiz, este vaso, However, it is manifested at different levels of consciousness. Sin embargo, está manifestado a distintos niveles de conciencia. So, if I identify myself exclusively with, with the body, then I have a limited consciousness of the body. Entonces, si yo me identifico exclusivamente con el cuerpo, tengo una conciencia limitada al, a la manifestación del cuerpo. Or if I identify myself with my emotions or with my mind, then that is the level of my consciousness. O si me identifico con mis emociones o con mis pensamientos, ese es el nivel de mi conciencia. Therefore, really the very fundamental question in the Indian spiritual journey is 
What am I? Or who am I? Entonces, la pregunta fundamental en eh, la tradición india es ¿qué soy? ¿quién soy? So, I am, of course, also the body, also the mind, but is that my real nature? Y entonces, claro, también soy el cuerpo, también soy mis emociones, pero ¿es esa mi verdadera naturaleza? Which is why, now again we return to the Bhagavad Gita, which I on the very first day I spoke about Krishna's remarks. Entonces ahora volvemos a lo que decía Krishna en el Bhagavad Gita. That his lower nature, as he says, consists of everything which is the manifested. Él decía que su naturaleza más baja es todo aquello de lo que consta el universo manifestado. The body, the manas, the buddhi, all that is called prakriti. Krishna regards this as his nature, but lower nature. Todo lo manifestado, el cuerpo, manas, todo prakriti es lo que Krishna considera también su naturaleza, pero su naturaleza más baja. But then is his higher nature. También está su más alta naturaleza, su más elevada naturaleza. And in fact, he explicitly says in the, this is in the 13th chapter, there is the field and there is the knower of the field and I am the knower of the field in all fields. Él también dice explícitamente en el capítulo 13, está el campo, está el conocedor del campo y yo soy el conocedor del campo en todos los conocedores. And nothing exists without the combination of the field and the knower of the field. Y nada existe sin la combinación del campo y el conocedor del campo. Therefore, for anything to exist, the knower of the field, which is Krishna, has to be in it. Entonces, para que algo exista, Krishna debe estar en él. Now, in the Bhagavad Gita, of course, Krishna is obviously speaking sometimes in the personal form, sometimes in a non-personal form. So he is Brahman. Entonces, en el Bhagavad Gita, Krishna a veces está hablando de una forma personal y a veces está hablando de una forma impersonal. Entonces, en esa, él es Brahman. Which is why from the perspective of the Indian thought, which is also true for ancient Greek thought, everything has consciousness. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía india, que es también el punto de vista de la Grecia antigua, todo es todo conciencia. Even stones have consciousness, although limited consciousness. Las piedras tienen conciencia, aunque sea más limitada. Which is also the reason why, in fact, now it's nearly a hundred years ago, it was an Indian biologist who tried to insist scientifically that the plants have emotions. Y ya hace casi 100 años que un biólogo indio insistía científicamente que las plantas tienen emociones. Nowadays it is becoming more and more accepted even in the biological sciences. But it was very much resisted earlier. Y ahora en estos días está siendo cada vez más y más aceptado obviamente en el campo científico. Pero en aquel entonces era muy resistida esta idea. So, the all manifestation and also whatever is not manifested is Brahma, but at different levels of consciousness. Entonces, toda la manifestación y todo lo que no está manifestado es Brahma a distintos niveles de conciencia. And it's also very important to realize, I, I said a little bit about this in my public lecture, es importante, dar, importante darse cuenta de esto, lo dije un poco en la charla pública. That 
in our contemporary scientific cosmology, ultimate reality is matter. Que en el contexto científico, la cosmología científica es en última la materia. So, coming together of certain material particles somehow produces life and then some more complexity can produce intelligence some more complexity can produce higher consciousness entonces desde ese punto de vista el que se junten algunas partículas produce la vida el que se junten estructuras más complejas produce la inteligencia y de alguna manera llegamos a la conciencia but a human being is matter which has some consciousness. Pero entonces, desde este punto de vista, el ser humano es materia que tiene alguna conciencia. This is a very important idea, not only in science and philosophy, but also in theology, that no animals have souls in Christian theology. Esta es una punto de vista muy importante no solo en ciencia sino también en, en teología de que ningún animal por ejemplo tiene alma soul is another way of saying consciousness alma es otra forma de decir conciencia therefore they are particularly after Descartes they are completely a machine an animal is completely a machine and a human being is a machine with Intelligence. Entonces, a partir, particularmente a partir de Descartes, los animales son simplemente máquinas y los seres humanos son simplemente máquinas con un poco de conciencia agregada. And there is a dualism between mind and body. The body is completely a machine. Entonces, hay una dualidad entre el cuerpo y la mente y el cuerpo es solamente una máquina. Therefore, different parts in the body can be replaced, just as different parts in, in a machine or in a car. Y entonces, en el cuerpo, distintas partes del cuerpo pueden ser reemplazadas, igual que en cualquier otra máquina, por ejemplo, un auto. This fly is trying to tell me that either I'm not speaking the truth <laughs> or <laughs> not speaking it adequately. <laughs> Esta mujer que está tratando de decirme que no estoy diciendo la verdad o no la estoy diciendo de forma adecuada. So I need to be careful what I say. Tengo que tener cuidado con lo que digo. But it is now becoming very troublesome for standard medicine. Se está volviendo muy problemático para la medicina estándar. There is more and more data which actually the standard medical is trying to deny that in a heart transplant the receiver of the heart acquires the memories of the donor of the heart. Hay más y más información, más y más datos que la medicina estándar está tratando de negar de que en un trasplante de corazón el el receptor del órgano recibe algunas memorias del donante. You see the trouble. If the heart is just a pump, why should it be difficult to replace it? Entienden si el corazón es solamente una bomba, ¿por qué sería tan complicado reemplazarlo? No, we don't have time to go into any details of this, but simply to remind you that our entire contemporary culture gradually for the last almost 400 years is proceeding on the assumption that the whole universe is a machine. Bueno, no tenemos demasiado tiempo para entrar en detalles, pero debemos recordar que por los últimos 400 años toda nuestra ciencia contemporánea ha procedido como si todo el universo fuera una máquina. Now, within physics, which is the queen of these sciences, It's actually being questioned, largely because of quantum mechanics. But other sciences, especially the medicine, is always a little behind. Eh, en los últimos años 
aún en la física, que es una de las más importantes, está siendo cuestionada esta realidad, fundamentalmente por la mecánica cuántica. Pero medicina que siempre va un poco atrasada, esto todavía no ocurre. However, coming back to the the point that if I am fully spiritually realized, then I would be aware of the part in me, which is identically the same as Brahman. Entonces, si yo estoy completamente realizado espiritualmente, entonces puedo darme cuenta de aquella parte en mí que es idéntica a Brahman. Now, here come these two different modes of expression. Aquí llegan estos dos modos de expresión. I mentioned it this morning that one mode is that we are not already Brahman, but we can become Brahman. Eh, como dije esta mañana, nosotros no somos Brahman, pero podemos volvernos Brahman. That is often the style of yoga and of alchemy. Este es generalmente el modo de entender del yoga y de la alquimia. That we need education, we need to follow practice, we need to make effort, and then we can become. Entonces nosotros nos tenemos que educarnos, hacer prácticas, esforzarnos, y ahí entonces podemos volvernos Brahman. And the other mode is that we are already Brahman, but we don't, we are not aware of this. Y el otro modo es que ya somos Brahman, pero no somos conscientes de esto. Of course, then they would say no effort, no education, no part. Y entonces alguien dirá, bueno, no, no hace falta la educación, no hacen falta las prácticas, no hace falta el camino. But then a practical person says that even to become aware that I am Brahman, something is required. Entonces alguna persona más práctica dirá, aún para darse cuenta de que uno es Brahma, requiere ciertas prácticas. And the Bhagavad Gita actually has a very subtle combination of these things. Y entonces, y el Bhagavad Gita posee una combinación muy sutil de estas dos ideas. One of the, I think, one of the reasons why the Bhagavad Gita is the most popular text in India that it is not against any of these perspectives. It's inclusive. Creo que la razón, personalmente, pienso que la razón por la que el Bhagavad Gita es el texto más popular en India es debido a que no entra en conflicto con ninguna de estas dos perspectivas. Tiene una forma inclusiva. So, for example, very much emphasis on Buddha Yoga as you become aware then you realize what the truth is. For example, the emphasis in Bhutti Yoga is si usted se da cuenta de lo que realmente es, entonces alcanza lo menos sea. And no. two or three times, Arjuna asks, say, he says to Krishna, sometimes you say this, sometimes you say that. Tell me one thing definitely. Dos o tres veces Arjuna le, le, le dice a Krishna, a veces te dice esto, a veces te dice otra cosa. Dígame una sola cosa definitiva. And I'd like to remind you, that is actually the demand of every bureaucrat. Y déjeme decirle, esa es la demanda que hace cualquier burócrata. Because if you have a definite rule, you don't have to decide anything. You just apply the rule. Porque si tiene algo definitivo, entonces usted no tiene que hacer nada. Simplemente tiene que aplicar la regla. Because if you go against the rules, you will have trouble with the boss. Porque si usted va en contra de la regla, va a tener problemas con el jefe. So Arjuna is actually being very much like a bureaucrat, wanting one thing definite that he can then follow without having to be aware. Entonces es ahí Arjuna, siendo como un burócrata que tendrá algo definitivo y que, tiene que, ser, que no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser consciente. This is the reason I advise, especially if you go in. Vayan directamente al jefe. De otra manera, nadie tiene la libertad de hacer nada. 
because the boss can then see what well, you missed this train because of some accident. Therefore, you don't have to pay for the next ticket. But a bureaucrat has rules. For example, the jefe could say, "Ah, you lost the train because of this accident." Well, then we give him another gratis. Mientras que un burócrata tiene reglas que no puede romper. In the Bhagavad Gita, as really in any serious teaching, always the emphasis is on awareness from moment to moment. En el Bhagavad Gita, como en cualquier escritura seria, el énfasis está puesto en conciencia, momento a momento. So, if I am aware. Maybe what is now needed is very active action, or what is needed is for me to do nothing. I should not interfere. Entonces, si yo realmente estoy consciente, puedo notar si lo que se necesita ahora es eh, acción, eh, acción explícita, o no acción. Pero tengo que estar consciente momento a momento. Which is why I'm reminding again and again that the main yoga Krishna teaches is buddhi yoga. It's the yoga of awareness. Then action, when action is required. <laughs> when no action is required, one sits down, contemplates or meditates. Whatever is required according to the awareness at the moment. Entonces, esta es la razón por la que eh, Krishna eh, Fundamentalmente en ser una buddhi yoga, porque una vez que haga falta acción, uno será consciente y podrá hacerla, y si no hace falta acción, simplemente uno se sienta, y eso es lo que uno hace. Arjuna, of course, is a great warrior. He wants to get on with the back. He wants to fight. Oh, this awareness business is okay for a few moments. So he says, tell me one thing definite, what I should. Entonces, claro, Arjuna es un guerrero y quiere irse a, a pelear, quiere ir a la batalla. Y le dice, bueno, dame algo definitivo, así puedo empezar con esto de la conciencia. So, Krishna never says, I feel like one thing definite. Because always the demand is to see the situation now. Y entonces Krishna nunca dice algo definitivo. Porque el requerimiento es ver la situación ahora. Similarly, occasionally Arjuna asks, this is particularly so in chapter 12, whether it is more correct to think of ultimate reality, think of God in a personal form or in a non-personal form. Entonces, también una pregunta en el capítulo 12, si es más útil pensar en Dios como una, en esa realidad última, como una forma personal o como una forma impersonal. And Krishna says, both come to me. Y Krishna dice, eh, las dos formas se me ocurren. This is a very inclusive teaching. Again and again Krishna says that people can worship any deva by any method as long as they are sincere, I bless them and they all come to me. Esta es una forma muy inclusiva y Krishna dice pueden eh, adorar a cualquier deva eh, de cualquier forma que lo conciban, siempre y cuando sea de forma sincera. Yo les doy la bendición. So, for example, one of the things Arjuna says, that sometimes you admire Jnana Yoga, sometimes you admire Karma Yoga. Tell me one thing definitely. Y entonces Arjuna le pregunta, a veces usted mira a Jnana Yoga, a veces a Karma, karma Yoga, dígame algo definitivo. Krishna actually explicitly said, only the fools think they are different. Y entonces Krishna dice, eh, solo los tontos piensan que son diferentes. Because from the point of view of the Bhagavad Gita, knowledge has no meaning unless it leads to right action. Porque desde el punto de vista del Bhagavad Gita, 
el conocimiento no tiene ningún significado a no ser que lleve a la correcta acción. Similarly, action or karma has no meaning unless it enhances one's awareness of reality. What is the truth of reality? Y de la misma manera, el karma o la acción no tiene ningún sentido a menos que incremente la conciencia. So, it is very important, particularly emphasized in the Bhagavad Gita, that self-knowledge and self-transformation are not two things. Entonces, se hace particular énfasis en el Bhagavad Gita que el conocimiento y la transformación no son dos cosas separadas. If I know something but it has no effect on me, if it does not change me, then it is not knowledge. Si conozco algo, si tengo el conocimiento, pero no me transforma, entonces realmente no, no es conocimiento. So, knowing and being, or knowing and becoming, actually, uh, is a spiral. I know something, it then calls me to act in certain way, I behave in a certain way, and then, as I was saying about the law of karma, then it changes me in the kind of person I am. So, no, eh, saber y ser, o saber y volverse, son esencialmente la misma cosa. El de karma. Karma the right kind of action then would make me the right kind of person. Entonces el karma correcto me hará el tipo correcto de persona. No, not correct in the sense of some law, but what is appropriate. No en el tipo, no correcto en el sentido legal de la palabra, sino en el tipo espiritual. And therefore, it is very important to look at any spiritual development not linearly that I first of all have all the right action then I have the right knowledge. No. One needs to look at it like a spiral. Entonces es importante no verlo de forma lineal como que tengo, hago la correcta acción y entonces llego al correcto conocimiento o viceversa sino más bien como una espiral. Even in our ordinary life this is the, actually the way our education takes place. De hecho, en nuestra vida diaria, esta es la forma en que se lleva a cabo la educación. Por ejemplo, si estoy un poco interesado en algo sobre la naturaleza, así que quiero saber algo sobre la ciencia. Por ejemplo, si estoy un poco interesado en la naturaleza, entonces tengo que estar un poco interesado en la ciencia. Por ejemplo, si estoy un poco interesado en la naturaleza, entonces tengo que estar un poco interesado en la ciencia. Por ejemplo, si estoy un poco interesado en la naturaleza, entonces tengo que estar un poco interesado en la ciencia. Por ejemplo, si estoy un poco interesado en la naturaleza, entonces tengo que estar un poco interesado en la ciencia. Por ejemplo, si estoy un poco interesado entonces, digamos que estudio un poco de física o química, y entonces llego a saber un poco más de la naturaleza. And knowing more increases my interest, and having more interest increases my knowledge. Y al tener más conocimiento, Motivation. tengo más interés. Motivation. Motivation, yes. Y al tener más interés, quiero tener más conocimiento. That's actually a very good word. Es motivación, es una muy buena manera de verlo. So, even in ordinary life, most of the time it's actually a spiral. It's not that I know everything about physics, then I know something about nature. Or I know, I'm very interested in nature, therefore I know something about physics. No, it's always a spiral. Nunca es en el sentido de yo sé primero toda la física y de repente empiezo a conocer toda la naturaleza. Ni al revés, yo conozco toda la naturaleza y ahora empiezo a conocer la física. So sino we, más bien una espiral. So we can now look at it that if I undertake karma yoga, gradually my behavior brings me more and more interest in the nature of reality. The nature? The nature of reality. Entonces, si yo comienzo a hacer karma yoga, entonces mi comportamiento me lleva a interesarme, a interesarme en la naturaleza. Then it increases my interest. Ah, cre increase, incrementa mi interés. Similarly, the yoga of knowledge, yana yoga. De la misma manera, el yana yoga, el yoga del conocimiento, 
but it is very important to emphasize that if I in fact know something, then it is going to change me the sort of person I am. It's very important to make emphasis in that if I say algo, conozco algo, va a cambiar el tipo de persona que soy. And again, if you get a chance to read all this, for example, in chapter 13, Krishna speaks about what is true knowledge. Entonces, de vuelta, si tienen oportunidad de leerlo, en el capítulo 13, Krishna habla de lo que es verdadero conocimiento. So one would imagine that he would now describe the characteristics of knowledge, but what he actually does describes the characteristics of a knower. Entonces uno esperaría que él describiera las características del conocimiento. Y en realidad lo que hace Krishna es describir las características, características del conocedor. So, when he speaks about true knowledge, right away he describes the true knower. Entonces, cuando habla de las características del conocimiento, él habla de las características del verdadero conocedor. For example, humility, respect for the elders, respect for the teachers, etc. Por ejemplo, humildad, respeto por los ancianos, respect, respeto por los maestros, etc. So here, this is actually implied in the Bhagavad Gita, but it actually comes from the Upanishad, a very important remark. Entonces, acá está escrito en el Bhagavad Gita, pero en realidad viene de los Upanishads. It's from the Munda Upanishad. Viene de los For Sanskrit, sorry. <laughs> Parama Brahma Ved Brahma Bhakti, one who knows the highest Brahma becomes Brahma. Aquel que conoce el más elevado Brahma se vuelve Brahma. Because knowing and being are not separate. Porque conocer y ser no son separados, no están separados. Then the other remark to be made here is if one does not actually know but one can of course quote all the great texts eh, otra acotación que se puede hacer es que uno puede no saber, no conocer sin embargo citar todos los grandes textos in general some of you may have this experience in India but I can tell you as an Indian the greatest characteristic of the educated class in India, who are also usually Brahmanical class, is pride. Eh, pues, no sé si han tenido esta experiencia en India, pero yo como hindú se les puedo decir que casi absolutamente la única característica de la clase Brahmanica es el orgullo. Which certainly, from the point of view of the Bhagavad Gita, simply means they don't know. Que desde el punto de vista del Bhagavad Gita, simplemente significa que ellos no conocen. Then there is another very important idea. Hay otra idea muy importante. This again, I will first of all mention it from the Upanishads, but you see this in the Bhagavad Gita also. Primero lo mencionaré eh, desde el Upanishad, pero después lo veremos como en el We have this in the oldest Upanishad, <coughs> which is the Brahadarana Upanishad, and also repeated in Isha Upanishad. Lo tenemos en ambos, en dos Upanishads, en el más antiguo de ellos y en otro que no sé. We have to say this only in English. <laughs> <laughs> Those who are committed to ignorance are in great dark. Aquellos que están eh, empecinados en la ignorancia viven en gran oscuridad. But those who are addicted to knowledge are in a greater darkness. Pero aquellos que están, eh, son adictos al conocimiento viven en una oscuridad aún mayor. Now, this may come as a surprise. <laughs> Esto puede parecer, una, puede parecer sorprendente. But there is always the suggestion in all scriptures, including the Gospels, 
But that's ultimately, ultimate reality cannot be known. Existe una sugerencia en todas las escrituras y también en los evangelios de que la realidad última no puede ser conocida. To put this in the Indian context, one can become Brahma, but one cannot know Brahma. Puesto en el idioma indio o en el contexto del Bhagavad uno no puede conocer a Brahma, pero se puede volver Brahma. Because even at a very high stage, knowledge requires a knower and a known. Porque a un estadio muy elevado, el conocimiento requiere lo conocido y el conocedor. But at the sort of highest level, there is no separation between the knower and the known. Pero en la última realidad no existe separación entre el conocedor y lo que se conoce. Therefore, it makes no sense to say there is knowledge. Entonces, no tiene sentido tener, decir, existe conocimiento. So, those who are addicted to knowledge remain in a great darkness. Entonces, aquellos adictos al conocimiento para mí permanecen en una oscuridad aún mayor. Now, those of you who have read Krishnamurti, you can get a little understanding of the kind of thing he speaks about. Freedom from the known. There is a title of a book called Freedom from the Known. Aquellos que han leído Krishnamurti pueden tener idea de lo que estamos hablando. Particular el libro Libertad de lo Conocido. But this is not a recommendation for ignorance. Ignorance. Esta no es una sugerencia de que se dirijan a la ignorancia. It is actually a call to a state of unknowing. Es en realidad una sugerencia a que vayan a un estado de no conocer. A state of unknowing allows me to be open to whatever may come. Este estado de no conocer me permite estar abierto a todo aquello que pueda llegar, todo aquello que entra. Whereas in knowledge tells you what is to come. Mientras que el conocimiento te dice qué es lo que va a venir. Willingness and ability to be surprised is the essential, quintessential quality of a spiritual search. La capacidad de sorprenderse es la quintesencia de la eh, característica de un buscador espiritual. All the great mystics, for example in Christianity, John of the Cross or Meister Eckhart, they all insist that the mind is very clever, it projects something that it wants to know. En la tradición bíblica, Juan de la, muchos místicos, Juan de la Cruz, Maestro Eckhart, dicen que la mente, the mind reflects. Projects. La mente proyecta. Projections of the mind. Reali hace proyecciones de la mente. Let me actually quote to you a wonderful remark of Maestro Eckhart, a great 13th century Christian mystic journalist. Déjenme citarles a Manfreda, un mítico del siglo XIII. He said, if there were a God of whom I had any idea, then it will not be worth having him as God. Si existiera un Dios del que yo tuviera la más mínima idea, entonces no sería un Dios que vale la pena. You see, any idea, already the mind projects. Ven, eh, cualquier idea, la mente proyecta imágenes. Actually, it is a measure of authenticity of a religious experience that it surprises the experiencer. Entonces, es una medida de la calidad de una experiencia religiosa la cantidad con que sorprende al que lo experimentó. 
You can read the experiences of any of the prophets in the Bible or any of the mystics. They are surprised by what they see. Pueden leer cualquiera de las experiencias de los místicos, de los profetas en los evangelios y siempre están sorprendidos por aquello que experimentaron. So, knowledge can interfere with surprise. Entonces, el conocimiento puede interferir con la sorpresa. So, the mystery needs to be experienced, but it cannot be solved. Entonces el misterio puede ser experimentado, pero no puede ser resuelto. But when one experiences it, it great celebration. Pero cuando uno lo experimenta, simplemente trae celebración, alegría. Then one does not disagree with the mystery, one does not disown it or deny it or is not afraid of it, but there is celebration. Y entonces cuando uno lo experimenta, no, des, no está en desacuerdo, no lo niega, simplemente existe celebración y alegría. So, I'm sure you have read the stories of great sages who don't either dance or they sing or they make music or write poetry or do philosophy or do science, but they're celebrating. Entonces me imagino que habrán leído alguna de las vidas de los grandes sabios y ven que ellos después de experiencia, hacen ciencia, hacen poetry, poesía, cantan, bailan, hay celebración. So just as great deal of emphasis by Krishna in Karma Yoga that the required state is Nash Karma, actionless action. Here it is knowledgeless knowledge, <laughs> one could say that. Entonces, eh, Así como Krishna hace énfasis en Karma Yoga, que sería algo así como la acción sin acción, en este momento podemos pensar en el conocimiento sin conocimiento. That is the real meaning of the word Vedanta, end of knowledge. Ese es el verdadero significado de Vedanta, el final del, o el fin del conocimiento. That is not ignorance, just as state of actionless action or actorless action or effortless effort is not inaction. De la misma, eh, eso es el, el significado de la palabra Vedanta. No es de la misma manera que acción sin acción, acción sin el actor, acción sin el esfuerzo, no significa inacción. I'm sure today when you discuss that 247, there was a suggestion, don't be, lead to inaction. Así como me imagino que cuando discutieron el 247, no era una sugerencia para la inacción. So similarly, nobody is recommending ignorance. De la misma manera, nadie está recomendando la ignorancia. Yeah, but it is freedom from knowledge. Sino liberarse del conocimiento. So, in a way, freedom from action, or strictly speaking, freedom from being the actor. Similarly here, freedom from being the knower. Entonces, de la misma manera que era liberarse de la acción, era liberarse de el ser el actor, en este caso, liberarse del conocimiento es liberarse de yo querer conocer. My time is going here, but I will take just a few more minutes to speak about a slightly different topic, which is often considered the caste system. Eh, casi se me está terminando el tiempo, pero me voy a tomar unos minutos para hablar sobre otro tema, que es el sistema de castas en India. In the Bhagavad Gita, Krishna very much emphasizes Swadharma. En el Bhagavad Gita, Krishna emphasizes Hace énfasis en el Swadharma. I will write down one or two of these words, but they are very much, you already know them. Y va a escribir un par de palabras que ustedes ya conocen. Swadharma literally means my own Dharma. Eso significa literalmente mi propio Dharma. And the idea is that each one of us, right from the birth, have an inner nature 
That is my inner nature. Cada uno de nosotros, desde el mismo nacimiento, tenemos una naturaleza, una naturaleza interna. And therefore, corresponding to this is my responsibility. Correspondiente a esta naturaleza está mi responsabilidad. And corresponding to this is the action that I need to take, swakarma. Y correspondiente a esta es la acción que debo tomar. Okay, these are related words. Son palabras relacionadas. And then, of course, in a way, each person is completely unique, just like each person's path is completely unique, but then we have sort of major divisions. Major? Ah, en la misma medida en que cada, una, cada persona es única, también tenemos distintas divisiones groseras. So, therefore, there are general taxonomy of major characteristics. Entonces tenemos una especie de taxonomía de características macroscópicas. So, Brahman are those whose general tendency is towards education, learning, teaching. That is Brahman. Entonces, los Brahmanes son aquellos que tienen una tendencia natural a la enseñanza, a la religión, a la educación. Kshatriyas, their general tendency is towards justice in the society, to fight for justice and to bring about justice in the society. Arjuna is a Kshatriya by nature. Los Kshatriya son aquellos cuya tendencia natural es la justicia, aquellos que quieren pelear por la justicia, defender la justicia. Arjuna es un Kshatriya. So is Krishna. Krishna is also Kshatriya. También es Krishna. También es Kshatriya. And Vaishya, their function is nurturing the society, nourishing the society. For example, through commerce, through agriculture, through whatever would bring about the sustaining of the society. Eh, los Vaishya son aquellos cuya tendencia es nutrir y alimentar la sociedad, ya sea por el comercio, la agricultura o con, por cualquier actividad que haga falta. And Shudras undertake service, labor. Los Shudras son los que toman en sus manos el trabajo, el servicio. Now, one of the suggestions is there is also degeneration in the society. These things can become fixated and transmitted from generation to generation. Estas categorías pueden volverse picas y transmitirse de generación en generación, pero eso es simplemente una decadencia del sistema. Nowadays, a Brahman's son is automatically a Brahman, a Kshatriya's son is automatically a Kshatriya, but that is not the case here. The idea is that anybody can, right from their birth, depending on astrological factors, many other factors, can have a different tendency. Hoy, hoy en día, el hijo de un Brahman es un Brahman, el hijo de un Shatya es un Shatya, pero eh, la, la idea real es que David te pide, dependiendo de su nacimiento, de sus propias tendencias, de su contexto, cada persona puede estar en una de estas categorías. And furthermore, that each one of these can come to Krishna. It's not that only the Brahmas can come to Krishna. Y cada, y cada una de estas categorías pueden llegar a Rama. No es que solo los Brahmanes pueden llegar a Rama. But they would naturally have emphasis on different kind of yogas. These people will have emphasis on Jnana Yoga. These will have more emphasis on Karma Yoga. Obviamente cada parte tendrá un énfasis en un yoga distinto. Los Brahmanes serán un Jnana Yoga y los Shudras serán más bien un Karma Yoga. Then the other day this gentleman had asked about the Gunas there are three gunas. Además, un caballero preguntó acerca de las tres gunas. Sattva, Rajas, and Tamas. Las tres gunas son Sattva, Rajas, y Tamas. 
is the guna which is of laziness, lack of attention, just sleepiness. <laughs> el tamas es la guna de el, la vagancia, el, el estar dormilado, la falta de atención. And the rajas is the guna of activity, passion. Rajas es el de la actividad, la pasión. And sat of serenity, calmness, clarity. Sattva es de la tranquilidad, la claridad, la serenidad. Then very strong suggestion that a sattvic, that is just a Sanskrit way of saying one who has sattva, okay? that a sattvic shudra is actually at a higher level than a tamasic brahma. <laughs> Existe la sugerencia de que un shudra sattvico está en un nivel superior que un brahman tamasico. And very strong suggestion that in these are the, if you like, the castes. This is the inner nature. But then, how do I actually act according to which guna? Entonces, that combination makes 12 categories. Entonces, si bien las primeras cuatro son las castas, si quieren, que dependen de mi naturaleza, las tres gunas dicen que también estoy, como estoy actuando cada persona en particular. Estas combinaciones hacen 12 combinaciones posibles. So, you can easily calculate, it makes 12 types of human beings. Entonces, esto hace, pueden calcular los 12 tipos de seres humanos. There are several examples in the Mahabharata. The Bhagavad Gita doesn't have any stories, unlike the Bible. The Gospels have many stories. The Bhagavad Gita is just philosophy. <laughs> El Bhagavad Gita no tiene demasiadas historias como si tiene eh, los evangelios. But there are many stories in the Mahabharata. It's just full of stories. Pero existen montones de historias en el Mahabharata. Eso es un montón de There are many stories in the Mahabharata where even a very high Brahman is sent by the teacher to a butcher who he says is at a higher level. Entonces hay historias en el Mahabharata donde un Brahman muy alto es mandado por su maestro a un carnicero que está en un estado más alto que este Brahman. Because this butcher is acting according to not only his dharma but with the appropriate guna. Es decir que este carnicero no solo está actuando de acuerdo a su propio dharma sino que además en el correcto guna, en el guna correcto. If you like, this is really the Sanskrit expression for this. Guna karma vibhava. Division according to gunas and karma. Which is to say, what is one's swar karma? What is that? Entonces, la palabra Sanskrit para esta división es guna karma. Guna karma vibhava. Y esa es una división a partir de las gunas. Vibhav really means division, division according to the gunas and the actions. Eso es, significa división a partir de las eh, gunas y las acciones. But the reason I am mentioning this here, partly to indicate that in the Bhagavad Gita, all of these are included, but the tradition, every tradition has a tendency to degenerate, and things get very fixed, and caste system has become a terrible thing. Entonces en el Bhagavad Gita, todas estas clases están ahí, están siempre de forma inclusiva, mientras que en India se han vuelto muy estáticas y es una degeneración del Bhagavad Gita. Actually, what is ironic, so many sages in India, for literally thousands of years, even the Buddha, Mahavira, Nanak, Kabir, and in our own days Gandhi, they were so much reacting against the caste system, but it seems to be very old, and very fixed. Ah, para, irónicamente, los grandes sabios, Gandhi, eh, no sé, es Buda, Buda Mahavira, 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 un montón, todos reaccionan fuertemente contra el sistema de castas, pero parece que es tan viejo, tan antiguo, que se ha vuelto fijo, táctico. Now, what is ironic about the Mahabharata? The two 
greatest spiritual teachers are Krishna and I mentioned the name of Bhishma, he is sort of a grandfather. En el Mahabharata, eh, las dos grandes maestros son Krishna y Bhishma. Both of these are Kshatriyas. Ambos son Kshatriyas. They are the spiritual teachers. Ellos son los maestros espirituales. And the common teacher for both sides, both the armies, who is teaching them weapons is Drona, who is actually a Brahman by birth. Y el que les enseña armas a ambas armadas es Drona, que es un Brahman. So, Krishna and Bhishma, both of them are Kshatri. Krishna y Krishna. And Krishna. They, they teach the spiritual teaching and the Drona teaches the weapons, who is a Brahman. Krishna y Bhishma son Kshatri y enseñan la parte filosófica. Y Drona, que es un... enseña la parte de armas, él es un Brahman por nacimiento. So, partly what I'm trying to show is don't get so stuck on this caste business, but almost everybody in India is stuck on the caste system. Estoy tratando de contarles que no se queden pegados, no, no se queden con este sistema de castas, aunque en India casi todos estamos a, a, eh, apegados a este sistema de castas. And it has now become in the last about 15 years particularly bad because now it has become a matter of vote banks. So the politicians appeal to a particular caste for certain votes. So it has become really terrible. Y últimamente se ha vuelto muy malo en India por razones políticas porque cada político apela a distintas castas como material político. Okay, I think we should take a little break. Deberíamos hacer un pequeño canso. Basically, I try to speak about three or four different things. One has to do with the levels of the self, so that at the very deepest or highest level, one can be one with Brahma. This is a very important idea in India. Hemos dicho varias cosas, entre ellas que el nivel más profundo o el más elevado, depende de cómo se lo vea, es una idea muy importante en India y eso es el ser Brahma. I did not quite express it, but in scientific cosmology, it's matter that has consciousness. In spiritual cosmology, it's consciousness that expresses at different levels of matter. En la cosmología científica se tiene que la materia tiene conciencia, mientras que en la cosmología espiritual es que los distintos niveles de conciencia se expresan a través de la materia. Therefore, it does not make much sense in spiritual cosmology to say that there is evolution, because evolution is from lower level to a higher level. In spiritual cosmology, it's involution. It's coming from a higher level to a lower level. Entonces, en el cosmología india no tiene mucho sentido hablar de evolución, porque eso implica ir de un nivel bajo a un nivel alto. Pero se habla un poco más de involución, que es de ir desde un nivel alto a un nivel bajo. But they do also speak about evolution, but there. It is a returning to the source. Cuando se habla de evolución, en realidad se está hablando en volver a la fuente. And therefore, it is in the opposite direction of outward manifestation. Entonces, entonces es en la dirección opuesta a la manifestación centrífuga. Then the other thing I tried to speak about was the sort of knowledge which is transforming. La otra cosa de la que hablé es de ese tipo de conocimiento que es transformador. And ultimately, in a way, going beyond knowledge. 
y última, eh, de forma última ir más allá del conocimiento. So this was the general things that I tried to speak about. If anybody wishes to raise a question, we did not have a chance this morning, so we have nearly half an hour. Bueno, estas son las cosas generales de sobre el que he hablado, así que si alguien desea hacer una pregunta, no tuvimos oportunidad esta mañana. En realidad quisiera hacer dos preguntas. Una del día de ayer que me quedó pendiente, que es que él mencionó, en algún momento dijo, las lunas eh, moviéndose en las lunas. Y, la, y también. Y la otra, el del día de hoy, es cómo Brahma, que es el todo, puede salirse del todo, como el ejemplo de la vida. First of all, uh, is, 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 uh, first of all, is from the talk yesterday, is uh, what did you mean by gunas moving inside the gunas? Maybe he has another question, maybe they said you talk about this one or you want to... Yeah, let me just speak about this. It's the forces of nature acting on forces of nature. Son las fuerzas de la naturaleza actuando sobre las fuerzas de la naturaleza. Actually, it is sometimes easier to approach this if you think about the very large cosmos. A veces es más fácil ver esto si uno piensa en el cosmos a gran escala. Then imagine right now if there were serious people in Syria wanting to have a serious conversation. It is not so easy for them. Imaginemos que haya personas eh, serias tratando de tener una seria conversación en Siria. No es tan fácil para ellos. So one therefore can see that very large forces of nature are interfering. Uno ve que grandes fuerzas de la naturaleza, de las naturalezas, están interfiriendo. But even in our daily life, now this is a, a large example, but even in our daily life, many forces of nature act. I may be just having all kinds of plans for the next year, but this evening I have a heart attack and I die. Entonces, aún en nuestro, nuestra vida diaria, nosotros podemos tener planes para el año que viene, pero alguna fuerza puede actuar y matarme esta tarde. So this is actually an invitation to realize that there are large scale natural forces acting on natural forces and that we are not totally in charge of this. Now the explicit verse in the Bhagavad Gita says that a wise person sees that Gunas or forces of nature are acting upon forces of nature that I don't do anything at all. It is all being done. Entonces, el verso específico de Bautista dice que el sabio ve a estas fuerzas actuando sobre otras fuerzas y que yo no actúo. Simplemente la acción es realizada. But the devas are also forces of nature. Los devas también son fuerzas de la naturaleza. Which is why we sometimes speak about the Sun God. Entonces, también hablamos del Dios Sol. Or fire, etc. These are devas. Or fuego. Todos estos son devas. But you had another question? ¿Tenés alguna? Ah, la otra pregunta era sobre... Ah, del... del ¿Cómo puede Brahma salir de Brahma? En todo, claro. You... Eh, he asked, how can Brahma get out of Brahma as... I think the spider can't get out of the web. <laughs> no, it is really to say that the ultimate, dis you cannot have a complete description of Brahma, but that the manifested world is a part of Brahma. No, 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 no
pero que el mundo manifestado es parte de él, parte de Brahma. The way Krishna describes this in the Bhagavad Gita towards the end of the chapter 10 and then even more so in 11 that I, all this universe is created by me just by a fraction of my energy. La forma en que Krishna en el Bhagavad Gita en capítulo 10, final del 10 y 11 él dice todo este universo es creado por solo una fracción de mi energía. In the visual arts, it actually often takes the form of Vishnu, who is very high god. He is usually resting on Sheshana. This is a thousand mouths serpent. Literally means the energy that remained after the creation of the universe. En los artes visuales se representa en realidad a Vishnu, que es un dios muy elevado que está sentado sobre eh, una serpiente de mil cabezas que después tenemos de serpiente Shesh Na Shesh Na Literally means the remainder serpent Que literalmente significa la serpiente remanente, la serpiente que quedó So always the suggestion is that although the whole manifested universe is derived from Brahma, but it does not exhaust Brahma. El, la sugerencia es que si bien todo el universo manifestado deriva o proviene de Brahma, no eh, agota a Brahma. But the spider, I'm sure you have seen spiders away from the spider web. <laughs> Pero bueno, por ejemplo, de la araña supongo que habrá visto arañas alejadas de su tela. So that's the analogy which is actually used to convey that idea. Esa es una analogía que usamos para evocar esa idea. I remember my son saying, that doesn't sound very nice that we are just a spider web. <laughs> Su hijo dijo, no suena muy bueno como que seamos solo una tela de araña. <laughs> this is only an analogy. Esto es solo una, una analogía. I have a question. Mm -hmm. uh, can the guna be uh, uh, related to devas too? Puede ser la, la guna, se, se aplica también a los, a los devas? Es decir, los devas están regidos por gunas? Yes. Do, do you understand my question? Yes. Okay. In a way, the, there are different devas, those which are very much active, actively oriented are being driven by the rajas. Sí, los devas, hay, hay devas que son muy activos y que son llevados por, por ejemplo, rajas. But there is a little bit of a difficulty because all our language is actually dualistic. When we say that the sun, which is the highest deva, is illumination, that does not exclude activity. Eh, tenemos que tener cuidado porque nuestro lenguaje es un poco dual. Por ejemplo, cuando hablamos del sol, Rabi, que es iluminación, eso no, ex, no excluye actividad. Because linguistically, we think active and contemplation are two sort of slightly opposite things. Porque pensamos que la actividad y la, el estado contemplativo son dos cosas opuestas. This is actually one of the very great emphasis in the Bhagavad Gita that we need to go above dualistic thinking, oppositional thinking. Este es el énfasis que se hace en el Bhagavad Gita de que debemos ir por encima del pensamiento dual. And explicitly the example that Krishna gives that when it is day for the people, ordinary people, it is night for the sages, and when it is night for the ordinary people, it's the day for the sages. El ejemplo particular que da Krishna es que cuando es de día para la gente ordinaria, es de noche para los sabios, y cuando es de noche para los para la gente ordinaria, es de noche para los sabios. That doesn't mean that the sages are confused. <laughs> Eso no significa que los sabios estén confundidos. It is more to say that they are a little free of this dualistic thing. Eso significa que están un poco libres de este pensamiento dual. 
For example, I invite you actually to think. When the Buddha is sitting in complete meditation for 49 days and 49 nights, is he active or is he passive? Por ejemplo, reflexionen ustedes. Cuando el Buda se sienta completamente en quietud bajo el árbol por 49 días y 49 noches, ¿él está activo o pasivo? Segundo tiene que tener mucho cuidado con las palabras. Activity without agitation and contemplation without inaction. That's what Actividad sin agitación y contemplación sin inacción. That's the requirement. <laughs> Ese es el requerimiento. Okay. Yeah. Eh, hay un libro muy interesante en la India que se llama Las leyes de Manu. There is a book very interesting called The Laws of Manu. Eh, ¿Está plasmada de alguna manera eh, el sistema de castas? En ese este libro. Correcto. ¿Es en ese libro shown at the caste system? The law is actually called the laws of Manu. De hecho, se llama las leyes de Manu. And they have been very influential in the Hindu society. Y han sido muy, y, y han influenciado mucho la sociedad hindú. A very important characteristic of the whole of the Hindu thought is a commitment to spiritual hierarchy, not democracy. Eh, una característica muy importante de la sociedad eh, hindú es el estar eh, involucrado mucho con la jerarquía espiritual, no con la democracia. From that point of view, it is closer to the, in the Christian context, it is closer to Roman Catholicism rather than Protestant. En ese sentido, si uno habla en términos cristianos, está más cerca del catolicismo romano que del protestantismo. For example, in the Roman Catholic tradition, clearly, a saint is at a higher level than ordinary human beings and angels are at still higher level and then we have nine orders of angels. None of this hierarchy exists for the protestants. For example, if we talk about the tradition of Roman Christian, obviously a saint is above the normal people and above them are the nine orders of angels, but none of these orders exist for a protestant. Which is why, for example, there are no saints among the protestants. Por eso es que no existen los santos en la tradición protestante. And they don't refer to any angels, etc. Y no se refieren a ningún ángel parecido. Because the rise of Protestantism is more or less, historically, more or less coincident with the rise of democracy in the Western world. With? Democracy. Porque eso se debe a que históricamente el protestantismo nace casi en paralelo con la democracia en Occidente. And this is, of course, part of the objection from Martin Luther against the Catholic Church that it is just full of hierarchy. Y esta es una de las principales eh, objeciones que hace Martin Luther a la Iglesia cristiana. But Está lleno de jerarquías. ¿no? The, you know, it's like throwing the baby out with the bathwater. Es como tirar, eh, la traducción literal es tirar al niño con el agua de su baño. Esa es la traducción literal, sería algo así como tirar el huevo también con la cáscara. Anybody can recognize in every field there is a hierarchy. Not every physicist is Einstein, not every musician is Mozart, not every artist, artist is Michelangelo. There is clearly a hierarchy. 
Pero claramente, en la vida diaria podemos ver que en todo campo existe una jerarquía. No todo físico es Einstein, no todo músico es Mozart, no todo artista es Miguel Ángel. Also, what is very important about this the text called the laws of Manu is actually Manu Samhita in Sanskrit. Is he is not dealing with the rights of the people. He actually deals with the responsibilities of the people. Eh, lo importante de las leyes de Manu, o Manu, sí, el nombre en el sánscrito, no habla mucho sobre los derechos de la gente, sino de las obligaciones de la gente. So higher the caste, more the responsibility. Entonces, cuanto más alta la casta, mayor la responsabilidad. But the whole development of democracy actually comes about considering the rights everybody has the same right pero cuando aparece la democracia es más considerando los derechos todos tienen los mismos derechos so then you can see in all the democracies we end up having presidents like president bush entonces uno puede ver que terminamos en las democracias teniendo presidentes como el presidente bush you see what happens pero, <laughs> no, actually, it's like we can see the difficulties of hierarchy, then we become against hierarchy. This is what I mean by saying throwing the baby out with the bottle. Esto es lo que quiero decir, tirar el agua junto con el bebé. She wants to know what is Tantra Yoga. Oh my goodness. <laughs> oh, yeah. Tantra Yoga actually has one very fundamental assumption. El Tantra Yoga tiene una suposición fundamental. That if we react against something or if we oppose something, we get trapped at that level. Que si nos oponemos a algo, reaccionamos a algo, entonces quedamos encerrados en ese nivel, quedamos atados a ese nivel. So, that one cannot be free of something by opposing. Entonces uno no puede liberarse de algo oponiéndose. That is the main perspective that one needs to see the right place of everything. Esa es la, la, la visión fundamental, que uno tiene que ver todo correctamente. Therefore, for example, traditionally most spiritually oriented people will be against sex, against alcohol, etc. They said, if you are against something, you can never be free of it. Entonces, eh, generalmente la gente más llamamos la espiritual estaría en contra del sexo, en contra del alcohol. Pero esta otra postura diría, entonces uno nunca estaría libre de esas cosas. Therefore, one needs to see how can I be free while still engaging in sex, while still drinking alcohol, while still handling money, etc. Y entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo puedo ser libre aún al tener sexo, aún al tomar alcohol o aún al tener manejar dinero. So, now that's the basis, but as you can easily imagine, this can also lead to all sorts of perversion. Y esa es la base, pero como puede fácilmente imaginar, puede llevar a todo tipo de perversiones. What is very interesting that Ramakrishna, who was a very great sage in India at the end of the 19th century, y lo que puedo decir es que Ramakrishna, un gran sabio al final del siglo XIX, 
Actually, one of his main teachers was a tantric yogi. Uno de sus eh, maestros principales era un yoga, un yogi tan tántico. And he makes this remark that one can enter a house either from the front door or the back door, and tantric yoga is the back door. Y él hace la acotación que uno puede entrar a una casa por la, por la puerta principal o por la puerta de atrás. El yoga tántrico es algo así como la puerta de atrás. But that it is better to come from the front door. <laughs> Pero es mejor entrar por la puerta principal. So he was not against tantric yoga because one of his great teachers was the tantric yoga. But he was recommending that the other one is safer. Entonces decía, no estaba en contra porque uno de sus grandes maestros era yoga tántrico, dice, pero era, es mejor, es más seguro entrar por la puerta principal. But I know many people in the new age especially are drawn to tantric yoga because it is more sexy and more alcohol, etc. Pero sé que mucha gente en la new age está atraído por eso porque es más sexy, es más, es más alcohol. But the basic idea is actually very important to consider that whatever you become against, you come down to the same level. It is difficult to be free of it. Pero la idea básica es importante. Aquella cosa a la que nos oponemos, nos ponemos al mismo nivel de esa cosa. Yo quería preguntar, en las primeras manifestaciones de, de, de la creación del universo, Purusha actúa solo, o sea, con una realidad, buscando para Priti y manifestar la Casi ciudad. no te escucho, perdón. Ah, ¿así? ¿Ahora? Voy un poquito más, sí. ¿Más? ¿Ahí? Ah, en las primeras manifestaciones del de universo, ¿no es cierto?, de la creación del universo. Purusha actúa solo en ese momento y busca luego la manifestación a través de Pramiti con los Gunas o actúan ambos desde un principio juntos. Okay. ¿La dualidad estaba antes o aparece después? Ok. En la creación del universo, en la manifestación del universo, Purusha está trabajando primero y luego encuentra Pramiti o es the beginning uh, Purusha working with Prakriti. Prati. Is, is duality is always such or only a, 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 a say sometime? Maybe some of you were there in that public lecture that I gave. I had actually started by quoting from the Rig Veda. Tal vez algunos de ustedes estaban en la charla pública. Empecé citando el Rig Veda where I suggested that there are these two fundamental realities, myself and the cosmos. Donde hay dos realidades fundamentales, el yo y el cosmos. But there I did not go any further, but all the sages in the Rig Veda and all the major sages after that have always said that both of these come from the same one. Tad e kam is the Sanskrit expression. That one. Eh, todos eh, los sabios antes del Rig Veda, del Rig Veda y después del Rig Veda, han dicho que ambos vienen de el, de el uno, de Tad e kam. But then comes the difficulty. Any description any knowledge, etc., already is in the domain of Prakriti. Cualquier descripción, cualquier manifestación, ya está en el dominio de Prakriti. Therefore, it always ends up having two. Entonces siempre termina teniendo dos. Purusha and Prakriti. Purusha y Prakriti. Another thing that I would like to just point out to you, there is a little bit of a tendency to think of Purusha as if it is one particular being. Because largely coming from the Western tradition, one has a notion of God, the great being. 
también hay una, una tendencia de pensar en Purusha como un ser, como, porque en la tradición occidental está Dios. The situation is a little bit like this. La situación es un poco más como esto. As Krishna identifies himself with the highest Purusha in the Bhagavad Gita, and then he says nothing exists without the field which is properly. Entonces Krishna se identifica con el más alto Purusha y él dice nada existe sin el, en el campo que es Prakriti. And the knower of the field. El conocedor, el, el campo y el conocedor del campo. So we need to think about this as this is just a sketch to clarify something. If Prakriti is in the horizontal dimension, si Prakriti está en la dimensión horizontal, <laughs> Purusha is orthogonal to it, perpendicular to it. Entonces Purusha está perpendicular, está en la dirección opuesta, pero perpendicular. No. Este so, es un esquema. But therefore, it will be like field and consciousness. Entonces, algo así como el campo y la conciencia. So, Purusha is the whole dimension of consciousness. Entonces, Purusha será de la conciencia. So, it's not fixed at one level. Entonces, no está fija en un nivel. And then, Krishna basically actually speaks about calling himself Purushottama, the highest Purusha. Entonces ahí es donde Krishna se llama Purushottama, el más alto Purusha. But quite unlike general Indian philosophy, in the Bhagavad Gita Krishna speaks about three kinds of Purushas. Y a diferencia de toda la tradición india, Krishna habla de tres tipos de Purusha. One Purusha which is responsible for consciousness, other Purusha which is responsible for prakriti, and then he says he is the Purusha, he is higher than both of us. Y entonces, un Purusha sería el responsable de prakriti, y el otro Purusha sería de la conciencia, y el otro Purusha es, sería él, el más alto Purusha. So, the difficulty always remains of description. Entonces la, la dificultad siempre es la descripción. But many different ways of saying it. One is that Brahma is the ultimate reality, but then right in the beginning of manifestation there is Maya, which would be like Prakrit. Entonces una forma de decir esto es que Brahma es el uno, es el principio, y apenas comienza, comienza la eh, manifestación aparece en Maya, que sería Prakriti. So, but there is always this suggestion that the one is beyond any description. Pero siempre está la sugerencia de que el uno está más allá de toda descripción. But the moment it becomes two, then manifestation begins. Y en el momento en que se vuelve dos, ha comenzado la manifestación. Now, there I Some of you may be familiar with the stanzas of Jnana in the Secret Doctrine. Algunos pueden estar familiarizados con las estanzas de Jnana en la Doctrina Secreta. Before the stanzas of Jnana, there is a hymn from the Rig Veda in the Secret Doctrine. Antes de las estanzas de Jnana, hay un himno del Rig Veda. That is the tenth mandala, the, the tenth book, and it's called the Nasadiya. Es el décimo libro, se llama Nasadiya Sutta. El Nasadiya Sutta. Which is really, uh, and it begins by, the, the opening line of that is, in the beginning there was nothing, but there was everything. Y la primera línea es, en el comienzo no había nada, pero estaba todo. And then it goes on to say that only one who supervised all this perhaps knows, but maybe he also does not know. Entonces, aquel que supervisa tal vez conoce todo, a la vez no conoce, no sabe. So the secret doctrine actually quotes this. And then begin the stanzas of Jnana. 
Ah, entonces era, la secreta cita esto y después comienza en la. So you can see the difficulty of description. When we come to these subtle realities, one mind still wants to say something, but it is almost impossible to say anything. Entonces vemos la dificultad de la descripción. La mente siempre quiere decir algo, pero la dificultad. Cuando se llega a sus realidades sutiles, es muy difícil para eso, hacer eso con la mente. If you have a copy of the Secret Doctrine here, you should look at it. It's quite interesting. Si tiene una copia de la Doctrina Secreta, deberían mirarla. Deberían leerla esa parte. Muy interesante. At least in English, and you should remember, the Secret Doctrine was written in English, not in Russian, because SPB was Russian. In English, the translation she uses is actually by Max Müller. It's not such a great translation, but that's the one she uses. Eh, de hecho, la, sepan que la doctrina secreta, recuerden, fue escrita en in, in inglés. Fue escrita en in, inglés originalmente, a pesar de que Madame Kavaski era rusa. That is one of the reasons why it is so difficult to read, because she is a Russian writing in English. Esa es una de las dificultades por las que es tan difícil de leer, porque es un escritor ruso escribiendo en inglés. Any person is much easier to read. She is an English person writing in English. A nivel es mucho más fácil porque esa es una escritora inglesa escribiendo en inglés. I don't know the Spanish translation. Is is any person easy to read in Spanish? Es más fácil leer a nivel en castellano. No sabe cómo es la traducción. Okay. Anybody else? Yeah, everybody. Everybody agrees. Everybody agrees. <coughs> un problema de definición. Un problema de definición. El problema de definición. Ese estado que usted nombraba, por ejemplo, de Buda, los 40 días que estuvo debajo del árbol, pero para obtener la iluminación. Los 40 días que estuvo Buda bajo el árbol, para obtener la iluminación. O el hecho de ser sujetos, observar un objeto, pero sin comprometernos con él. In the way, observing something without being committed to the the object. Puede ser definido como un estado de equilibrio que no provoca ni acción ni reacción. Can it be defined as an equilibrium state that does not cause action or reaction? Thank you. In a way. You see, the whole idea of any serious meditation, la idea de cualquier meditación seria, which maybe all of us occasionally experience, en la cual la mayoría de nosotros ocasionalmente experimentamos, when the mind becomes silent, cuando la mente se silencia, and therefore. Whatever our usual thinking is, using language, words, which is always sort of dualistic, all that comes to a quiet. Es cuando nuestra mente, con pensamientos, con lenguajes, de alguna manera se aquietan. But there is a, a you can no longer say that it is my attention, but it is attention in me. En ese momento uno no puede decir que es mi atención, sino que es la atención en mí. It is as if, of course, my mind is still there, my body is still there, but it is being now filled by some other level of attention or consciousness. Eh, por supuesto, mi mente sigue allí y mi cuerpo sigue allí pero está siendo imbuido por otro nivel de conciencia. So, when, but most of us can have only a momentary experience of this. Pero la mayoría solo podemos tener una eh, experiencia momentánea de esto. In the case of the Buddha, it is said that he was sitting in that state for 49 days and 49 nights. Eh, en el caso del Buda, se dice que él estuvo 49 días y 49 noches en ese estado. Which is absolutely extraordinary. Que es absolutamente extraordinario cuando lo pensamos. 
So what sort of level of energy or consciousness or attention is active is impossible to say. Entonces, ¿qué nivel de atención, de conciencia está actuando? Es imposible decir. But what is very interesting that the transformation in him actually affects his body also. Pero lo que es importante, es interesante de ver es que la transformación en él afectó también su cuerpo. In this case, I would like to take a few moments to say something more about it. Eh, quiero tomar unos momentos para decir algo más acerca de esto. We often forget that the disciples who came to Christ or the disciples who came to the Buddha, they did not come because Christ gave them a good sermon or the Buddha gave them a good sermon. Algo que generalmente olvidamos es que los discípulos que se acercaron a Cristo o los discípulos que se acercaron al Buda no lo hicieron porque ya sea el Buda o el Cristo les dio un buen sermón. They first become disciples, then the Buddha teaches. Primero se volvieron discípulos, luego les enseñó el Buda. You read the gospel, it's the same way. They first become disciples, then Christ teaches. Si leen los evangelios es exactamente el mismo modo. Primero son discípulos, después Cristo les enseña. In the case of the Buddha, you probably know the story that Mara, who is for like the devil, says to, Mara, to the Buddha, you remain in bliss and nirvana, don't bother about teaching. Tal vez conozcan la historia sobre el Buda, se le acerca a Mara, que es algo así como el diablo, y le dice, vos quedate en el nirvana y no te preocupes con la, de la enseñanza. So the Buddha said that even if there is one person in the eons to come who can understand this, for his sake it is worth setting the wheel of dharma in motion. Y entonces Buddha le responde que aun si hay una persona en los eones por venir, aun por esa persona vale la pena comenzar a mover las ruedas del dharma. And what is very interesting to me, the person he thinks of, who are almost ready, were his two previous philosophy teachers. Y para él causa un poco de sorprende que las personas en las que está pensando Buda son aquellas dos personas que estaban casi listos, que son sus dos previos eh, profesores de filosofía. So he's not against his teachers. He has gone beyond them, but he thought they were nearly ready. Entonces, él no estaba en contra de sus profesores, él había, los había superado. Then he's, of course, now the Buddha can see past, present and future. So he sees that those features have passed away. Ah. They have passed away, they have died. Entonces, el, el Buda ahora puede ver el presente, el pasado y el futuro y ve que sus maestros han muerto. Then he says the people who are very close to understanding are his previous fellow searchers who were ascetics with him. Y entonces él dice que los que seguían en cercanía eran sus compañeros de búsqueda que eran aquellos que vivían una vida ascética con él. And then in his mind's eye he sees that they are sitting in a place called Sarna, in a park. Entonces, él ve en su mente que están sentados en un lugar llamado Sarna, que es un parque. Then he walks from Bodhgaya, which is where he was invited, to Sarna. This is quite a few kilometers. It's a, actually a very long walk. Y entonces, el camino, él camina desde donde estaba sentado hasta Sarna, que son varios kilómetros, una buena caminata. I am happy to report that I actually walked with Krishnamurti for a little bit of that walk. Él puede decir que hizo con Krishnamurti un poco de esa caminata. And then 
when he approaches these previous fellow searchers, he has not said a word. They see him coming and they say to each other, look, Gautama has found the truth. Eh, cuando él se acerca a sus antiguos compañeros, él no ha dicho una palabra y lo ven venir. Y entonces se dicen entre ellos, miren, Gautama ha visto la verdad. So, you see, he has not said a word. And then he teaches. Fíjense, él no ha dicho una palabra y entonces él les enseña. So the first sermon of the Buddha is not given to convert anybody to Buddhism. It is given to those who have already become his disciples. Entonces su primer sermón no es para convertir gente, sino es para enseñar a aquellos que ya han sido convertidos. And it's exactly the same story with the Christ. If you read the Gospel. Es exactamente lo mismo con Cristo, si leen los Evangelios. No we forget. One who knows the truth emanates the vibrations which can be sensed by somebody who is nearly red. Si recordemos que aquel que ha visto la verdad emana una vibración que puede ser percibida por aquellos que están casi listos. Then clearly not everybody senses it because there were people who were against Christ. Claramente no todos la perciben porque había gente que estaba en contra de Cristo. So it's like a transmitter giving out some vibration but you also need a receiver. Entonces como un transmisor que emite vibraciones pero también necesita un receptor. So the receiver has to be ready. <laughs> Transmitter is giving vibrations, but those vibrations are not words. Entonces el emisor emite estas vibraciones si el receptor está listo, pero estas vibraciones no son palabras. If you don't mind, I tell you another little personal story connected with this. Les cuento una pequeña historia personal que está conectada con esto. This is in 1968. I saw. Uday Shankar dance in New York in the Hunter College in New York, 1968. In 1968, in New York, we danced a Uday Shankar. He was he is regarded as the most significant male dancer in the 20th century in India. El se lo considera el principal mejor bailarín del siglo XX. By the way, he is the older brother of Ravi Shankar, the great musician. Y es el hermano mayor de Ravi Shankar, el gran músico. And this dance was called the Walk of the Buddha after his enlightenment. Y este baile se llamaba eh, la caminata del Buda después de su iluminación. And he he was the last of the Dancer in the whole evening. There were some dancers before him. His dance was the last dance. Eh, la, el baile de él, su danza fue la última, después de algunos otros bailarines que habían bailado antes que él. Pero él fue el último. And he said that I have been preparing for this all my life. Even now, I'm not completely ready, but I'm too old now, so I have to now perform before I die. Y él dijo. Para este baile me he estado preparando toda mi vida y aunque todavía no estoy listo, ya soy demasiado viejo, tengo que bailar ahora antes de morir. And the stage was about the size of this room and all he did was to walk from one end of the stage to the other, taking about 20 minutes with his hands raised, arms raised, and even now, 1968 was a long time ago. I can hardly recall this without feeling. <laughs> eh, y esto fue hace mucho tiempo. Era simplemente un escenario del más o menos el largo de esta sala. Y todo este tiempo después, lo único que hizo este hombre fue caminar desde una punta hasta la otra con sus brazos levantados. Nada más tomarse 20 minutos en esa caminata con sus brazos y no puedo recordar esa caminata sin emocionarme. He created such impression that the earth was glad 
to receive his food. The, the, uh, the earth was glad to receive the food of the Buddha. Él creó tal emoción que hasta la tierra estaba feliz de recibir las pisadas del Buda. So this is the best answer India has produced. He said he's not ready, but he has no more time. So he danced the walk of the Buddha after his enlightenment. Este es el mejor bailarín que ha producido India. Y estaba grande, así que dijo que tenía que danzar ahora porque ya estaba volviéndose viejo. I think I should stop because it's difficult for me. The feeling was so great. It's very difficult. El sentimiento era tan impresionante que es es difícil de conmigo vamos a terminar ahora vamos a terminar ahora